Olha eu chegando, trazendo mais informações para vocês. Eu sou Fagundes e olha, gente, nós vamos falar agora sobre uma ação movida contra Alexandre de Moraes, né? Movida aí por alguns delegados da PF, né? Nos quais uh, uh, Moraes é acusado, né? De, de, de é, é, como é que eu posso dizer? Abuso de autoridade, né? Enfim, questão política, né? Enfim. Bom, mas antes da gente entrar nesse assunto, vamos aqui diretamente para os comentários. Vamos ver quem tá comentando por aqui pra gente começar o vídeo. Luiz Costa, ele escreveu aqui, fora PT. Eita, piga. <risos> Bolsonaro 22, tá aí, né? Deixa eu ver aqui o vídeo que ele comentou. Lula recorre ao STF para não ter que pagar a dívida de 18 milhões em impostos, gente. Agora, eu vou falar para vocês, né? Se o Supremo Tribunal Federal né, é, é, de causa ganha para Lula, gente, vai ser uma sonegação de impostos com a conivência da justiça, né? Bom, Deus ajude que isso não venha a acontecer. Bom, vamos à matéria? Ah, deixa eu ver aqui... 131 delegados da PF denunciam Moraes por abuso de autoridade. Vamos entender esse caso. Isso aqui envolve, gente, as ações, por exemplo, do, 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 se me falha a memória, dos empresários. Lembrando que hoje, 27 de setembro de 2022, fica até o final que a gente sempre lê mais dois comentários, um pode ser o seu. Né? Isso aqui envolve o caso ali do, 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 dos empresários, né? que a gente inclusive é que trouxe outro dia diversos, né? É, 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 diversos, diversas, diversas é, é, irregularidades que Moraes cometeu, como por exemplo ele a, 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 o pedido de quebrar os sigilos e suspender as contas, né? É, ou melhor, o, 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 o pedido para bloquear as contas bancárias e suspender a, a, as como é que se diz, suspender as, a, as redes sociais, vieram do Randolph Rodrigues, gente. Ou seja, Randolph não tem poder de polícia para isso. Ele não tem esse poder, não é a atuação dele, é Ministério Público. Mas ele fez esse pedido e Moraes atendeu, em uma irregularidade. Esse pedido tinha que vir da Procuradoria-Geral da República ou da PF em si, não veio dela. A PF pediu a quebra do sigilo das mensagens. Esse pedido, sim, foi correto, mas os outros não. Né? É, enfim, teve a, 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 a base né, que Moraes usou, uma matéria de jornal. Gente, para se quebrar sigilo bancário, sigilo, essas coisas, precisa-se ter uma base muito sólida. Tudo que Moraes tinha era uma reportagem de jornal. Então, são várias as... E ficou claro também né, que uh, uh, o contexto todo era político, porque era uma conversa de WhatsApp. Não tinha nada ali, nenhum crime, ali era só uma conversa de WhatsApp, né? Ou seja, Moraes tomou toda uma ação, né, é, 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 voluptuosa, vamos dizer assim, volumosa, né? Como se estivesse perseguindo, um, sei lá, um, um, né? Enfim, re resumindo, a questão é que o negócio não colou. Bom, vamos à matéria, gente. Ah, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos. Comenta, compartilha, deixa o seu like. Na descrição do vídeo você vai encontrar a chave Pix, conta bancária e o nome dessa galera que colabora com a gente. Live todos os sábados às 21 horas. Um grupo de delegados... Ah, não, ó, ó, olha só, gente, só pra comer. 131 delegados, tá? Gravem esse... Não foi pouquinho delegado, não. Foi muito. <risos> Um grupo de delegados da Polícia Federal, <coughs> perdão, gente, protocolou uma notícia crime no Ministério Público Federal, em MPF, contra o ministro Alexandre, contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O delegado Fábio Alvarez Short, da Diretoria de Inteligência da Polícia Federal PF, também é alvo. Opa! da ação. Os 131 delegados pedem a instauração de inquérito policial contra ambos para apurar possíveis crimes de abuso de autoridade durante a deflagração da operação contra oito empresários apoiadores de Bolsonaro acusados de terem defendido um golpe de Estado em um grupo de pasmem, WhatsApp. Pra vocês verem, conversa do WhatsApp, gente. 
Aí eu me lembrei, no tempo que o, o, o Faquin proibiu a polícia de entrar lá na, na, nos morros, lembram? Bandidos trocaram mensagens avisando que iam entrar lá no outro morro, que iam meter bala pra cima. E ninguém foi lá investigar, lá no Facebook. Ninguém foi lá investigar. E ainda tivemos uma chacinazinha lá com algumas pessoas que perderam a vida por conta disso. Mas ninguém se preocupou. Você não viu nenhum ministro preocupado em ir lá investigar, nenhum, nenhum deputado, nenhum senador quebrar o sigilo. Da... Não, não morre o assunto. Hã? Na época, Moraes determinou a tomada de depoimentos, a quebra de sigilos bancários e o bloqueio das contas bancárias dos empresários dos perfis deles nas redes sociais. De acordo com a notícia crime endereçada ao PGR Augusto Aras, são inacreditáveis as, as, as fundamentações dos argumentos consignados pelo ministro Alexandre de Moraes para enquadrar os oito empresários como sendo líderes de organização criminosa. Então, cuidado com o que você conversa no zap, porque se tiver um X9 aí... Você pode ser acusado aí de ser líder de uma, crime, uma organização criminosa, gente. A coisa tá feia no Brasil. Inaceitável o argumento quando é sabido que tentar contra o Estado Democrático de Direito pressupõe violência ou grave ameaça, né? Uh, grifos, como prevê o artigo 359 do Código Penal. Ora, inexistiu a violência. Quanto à grave ameaça, essa não saiu do campo da cogitação. Portanto, inexistente, escrevem os delegados no pedido. Né? Deixa eu ver mais. Os delegados ainda alegam que há nítido caráter político partidário nas decisões de Alexandre de Moraes. Em razão disso, os requerentes ainda solicitam que essa Procuradoria-Geral da República adote as providências cabíveis em face da possível suspensão do ministro Alexandre de Moraes para o exercício de suas funções na presidência do Tribunal Superior Eleitoral TSE por lhe faltar a imparcialidade necessária para o exercício das atribuições inerentes ao cargo. Obviamente que isso não vai acontecer, gente. Moraes ser suspenso? <risos> Mas não vai mesmo. A notícia é crime reforça ainda o suposto viés político da operação determinada por Moraes. Ocorre... Ocorre que parte das mencionadas medidas teriam sido solicitadas pelo senador da República, Randolph Rodrigues, rede coordenador da campanha do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, PT, à presidência da República, e outros representantes de uns aspectos do embate político nacional. Os delegados da Polícia Federal também pedem a anulação da investigação contra os empresários. Já sobre Shore, os delegados alegam que é inadmissível desconhecer que os investigados não possuem foro privilegiado, ou seja, não era, de novo, da competência do STF. Esse caso jamais deveria ter sido julgado, a, 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 atuado ali no STF. E aí finaliza a matéria. Então tá aqui, gente. A matéria é pra vocês entenderem a coisa como anda pra Alexandre de Moraes. Não anda boa. E algumas coisas ali, né, é, é, é aquilo que a gente fala, né. A... Moraes tomou pra si ali, a, infelizmente, né, a, 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 o Supremo tomou pra si o, S... o, 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 a, 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 o TSE, né. E é como eu falo pra vocês, nós vivemos hoje um, um, um momento de democracia mais censurado da história do Brasil. Porque a gente não pode falar o que pensa, né? A gente tem que tomar cuidado nas palavras, né? Você pode ser interpretado, você pode falar uma coisa, mas se alguém interpre interpretar o contrário, não importa o que você falou, o que importa é a interpretação do outro, né? Uh, enfim, é, é, é o crime de opinião e de pensamento que nós estamos vivendo ultimamente no Brasil. Mas vamos aos comentários, né? A gente finalizar aqui o vídeo. Né? Flávio Pacheco, ele escreveu, se fosse um trabalhador comum, já estava preso. Ele comenta isso no vídeo. Lula recorre ao STF para não ter que pagar a dívida de 18 milhões em impostos. É verdade, meu amigo, concordo contigo, né? Se fosse um trabalhador que devesse aí ao fisco, à, à, à Receita Federal, essas alturas os caras tinham levado, tinham tirado as carças pela cabeça. Despachante Aquários. Se isso acontecer com. Se isso acontecer 
como é que vão ficar os coitados que são cobrados no imposto de renda. Isso é um ladrão ordinário querendo dar um bote no povo, comentou o nosso amigo no vídeo. Lula recorre ao STF para não ter que pagar dívida de 18 milhões em impostos. Tá aí, marcado o coração. Gente, tá aí o vídeo, daqui a pouco mais informações. Um abraço, fiquem com Deus. Fui! Ai, 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 meu braço.